বলা হচ্ছে যে ডাটা অন দ্য রিডারশিপ অফ এ সার্টি ম্যাগাজিন শো দ্যাট দ্য প্রপোর্শন অফ মেল লিডার্স আন্ডার থার্টি ফাইভ ইজ পয়েন্ট ফোর জিরো অ্যান্ড ওভার থার্টি ফাইভ ইজ পয়েন্ট টু জিরো ইফ দ্য প্রপোর্শন অফ রিডার্স আন্ডার থার্টি ফাইভ ইজ পয়েন্ট সেভেন জিরো ফাইন দ্য প্রপোর্শন অফ সাবস্ক্রাইবার দ্যাট আর ফিমেল ওভার থার্টি ফাইভ ইয়ার্স অলসো কল ইন দ্য প্রোবাবিলিটি দ্যাট আর র্যান্ডমলি সিলেক্টেড মেল সাবস্ক্রাইব ইয়ার আন্ডার থার্টি ফাইভ ইয়ার্স অফ হেজ তো ম্যাথটাতে ম্যাথটাকে আমি একটু এখানে লেখার চেষ্টা করতেছি আপনারা ম্যাথটা দেখলেন ম্যাথটা দেখে এখন এর সাথে আপনি একটু মিলাই দেখেন ম্যাথটাকে বিষয়টা হচ্ছে যে বলা হচ্ছে অঙ্কটাতে যে রিডার মানে ম্যাগাজিন পড়ার যে যারা ম্যাগাজিন পড়ে তারা রিডার সেখানে মেল ফিমেল দুটাই থাকতে পারে তো রিডার মেল ফিল আর ফিমেল মেল রিডার হলো এখন আমি থার্টি ফাইভ ইয়ার্সের লাইন থার্টি ফাইভ ইয়ার্সের উপরে এবং থার্টি ফাইভ ইয়ার্সের নিচে দুই জায়গায় কিন্তু মেল আছে ফিমেল আছে এখন আপনাকে বলা হচ্ছে যে থার্টি ফাইভ ইয়ার্সের উপরে থার্টি ফাইভ ইয়ার্সের উপরে আপনার কি আছে কতগুলো ভ্যালু বলা আছে থার্টি ফাইভ ইয়ার্সের নিচেও ভ্যালু বলা আছে মেনলি দুটা ভ্যালু দেওয়া আছে তিনটা ভ্যালু আছে গেলে দেওয়া আছে একটা হলো পয়েন্ট ফোর জিরো পয়েন্ট টু জিরো আর হলো পয়েন্ট সেভেন জিরো তো পয়েন্ট ফোর জিরো পয়েন্ট টু জিরো এবং পয়েন্ট সেভেন জিরো যে তিনটা ভ্যালু আপনার একটা অঙ্ক দেখে আপনাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে যে ওই ভ্যালুগুলো কোন জায়গার তা পয়েন্ট ফোর জিরো ভ্যালুটা বলা আছে যে ভ্যালুটা হলো রিডার থার্টি ফাইভ ইয়ার্সের উপর নিচে এবং তাদের ভিতরে মেল হ্যাঁ মেল থার্টি ফাইভ ইয়ার্সের নিচে এবং সে কিন্তু রিডার সে পয়েন্ট ফোর জিরো এবং বলা আছে থার্টি ফাইভ ইয়ার্সের উপর রিডার আছে হলো পয়েন্ট সেভেন জিরো এবং থার্টি ফাইভ ইয়ার্সের উপরে মেল আছে পয়েন্ট টু জিরো ঠিক আছে এটা হলো আপনার ডাটা এখন দেখেন আপনি যদি আমি এই বিষয়টাকে দুইটা ভাবে এক্সপ্লেন করার চেষ্টা করতেছি একটা হলো মেল দিয়ে আপনার ডিডার দিয়ে ঠিক আছে আমি ধরলাম যে আমার আমি একটা ইভেন্ট চিন্তা করতো যে ইভেন্টটা হলো মেলের ইভেন্ট এবং আরেকটা ইভেন্ট হলো যে থার্টি ফাইভ ইয়ার্সের উপরে রিডারদের ইভেন্ট তো আমি মেলে দেখেন আমি সলিউশন করার চেষ্টা করছি এ মেল এবং বি রিডার্স ওভার থার্টি ফাইভ ইয়ার্স তো একটু খেয়াল করেন এই বিষয়টা ধরলে ধরা শেষ এরপরে দেখেন অঙ্কটা কিভাবে খুব সংখ্যা সলভ করা যায় তাহলে থার্টি ফাইভ ইয়ার্সের নিচে আপনার রিডার আছে কত পয়েন্ট ফোর সেভেন জিরো তাইলে বি যদি হয় থার্টি ফাইভ ইয়ার্স আপনার তাহলে এটা কি এটা হলো আপনার এদিকে বি বলা নেই তাহলে এটা হলো পি অফ বি প্রাইম কেন পি অফ বি প্রাইম কারণ আপনি থার্টি ফাইভ ইয়ার্সের উপরে ধরছেন বি তাহলে পি অফ বি হলো থার্টি ফাইভ ইয়ার্সের উপরের প্রবাবিটির মান তাইলে আপনি যদি নিচের প্রবাবিটির মান দেওয়া থাকে তার মানে থার্টি ফাইভ ইয়ার্সের নিচে তার মানে আপনার আমরা জানি যে অনুকূল আর অনুকূল দিয়ে দুটা মিলের ওয়ান হয় তো আমরা তাহলে পি অফ বি হবে কি ওয়ান মাইনাস পয়েন্ট সেভেন জিরো ইজ ইকুয়াল টু পয়েন্ট থ্রি জিরো বিষয়টাকে বলতে পারলাম তার মানে থার্টি ফাইভ ইয়ার্সের উপর আমি ধরে নিচ্ছি হলো পয়েন্ট পি বি এবং তার নিচে আছে পি অফ তার নিচে এই ভিডিওটা দেওয়া আছে সেটাকে ধরলাম পি অফ বি প্রাইম তো পয়েন্ট সেভেন জিরো হলো এখন তাহলে আমার পি অফ বি তাহলে কত হবে পি অফ বি ইজ ইকুয়াল টু পয়েন্ট থ্রি জিরো রিডার তো আমি মূলত কাজ থাকবে এই যে ফিগারটা আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করতেছি এই ফিগারটা যে কোনো আপনি বের করবেন তাহলে রিডার থার্টি ফাইভ ইয়ার্সের উপরে রিডার বের হয়ে গেছে থার্টি ফাইভ ইয়ার্সের নিচে রিডারও বের হয়ে গেছে থার্টি ফাইভ ইয়ার্সের উপরে মেল শেষ এবং থার্টি ফাইভ ইয়ার্সের নিচেও মেল শেষ এখন আপনাকে কোশ্চেন যে বলা হয়েছে যেটা চাওয়া হয়েছে সেটা হলো যে থার্টি ফাইভ ইয়ার্সের উপরে আপনার উমেন রিডার কয়জন মহিলা রিডার কয়জন সেটা বলতেছে তো আপনি কিন্তু এই যে ফিগারটা দেখাতে পারেন আপনি কিন্তু কোনো অঙ্কের দিকে না যেয়ে এই অঙ্কটা সলভ করতে পারেন দেখেন কিভাবে থার্টি ফাইভ ইয়ার্সের উপরে বলতেছে আপনার মেল উমেন মানে মহিলা রিডার কয়জন তো মহিলা রিডার যদি আপনার বের করতে হয় তাহলে যদি মেল থাকে আপনার রিডার আছে পয়েন্ট থ্রি জিরো মেল আছে পয়েন্ট টু জিরো তাহলে উমেন রিডার কয়জন আছে টোটাল রিডার হলো পয়েন্ট থ্রি মেল পয়েন্ট টু তাহলে উমেন আছে হলো তাহলে বুঝতে পারছেন পয়েন্ট ওয়ান তো এটাই আপনি করবেন এখানে পয়েন্ট থ্রি থেকে পয়েন্ট টু বাদ দিলে যা থাকবে সেটা হলো উমেন মানে ফিমেল আর কি ফিমেল ইজ ইকুয়াল টু পয়েন্ট ওয়ান দেখেন পয়েন্ট ওয়ান পয়েন্ট টু মিলে রিডার হলো আপনার পয়েন্ট থ্রি ঠিক আছে এবার আসেন নিচে নিচে যদি বের করতে হবে নিচেও কিন্তু আপনি বের করতে পারেন যদি মহিলা বলেন এখানে নিচে কিন্তু আপনি ফিমেলটা বের করতে পারবেন এখন পরের কোশ্চেন হচ্ছে আপনার বলতে পারেন যে আপনি যদি র্যান্ডমলি এখান থেকে একটাটাকে সিলেক্ট করে নেন তাহলে সেখানে মেল হওয়ার সম্ভাবনা কত বলতেছে অলসো ক্যাল ফর দ্য প্রবাবিলিটি দ্যাট এ র্যান্ডমলি সিলেক্টেড
থার্টি ফাইভ ইয়ার্স এর নিচে তাহলে থার্টি ফাইভ ইয়ার্স এর নিচে যদি আপনার মেল কে থার্টি ফাইভ ইয়ার্স এর নিচের মেল হওয়ার প্রবাবিলিটি কত বিষয়টা এরকম তো থার্টি ফাইভ ইয়ার্স এর নিচে আপনার অনুকূল ঘটনা কয়টা প্রবাবিলিটির ক্ষেত্রে অনুকূল ঘটনা হলো মেলের ক্ষেত্রে পয়েন্ট ফোর জিরো টোটাল ঘটনা কয়টা টোটাল ঘটনা হলো পয়েন্ট মেল আছে পয়েন্ট টু এখানে এবং এখানে আছে পয়েন্ট ফোর জিরো তাহলে থার্টি ফাইভ ইয়ার্স এর নিচে এর অ্যান্সারটাও এরকম যে পয়েন্ট ফোর জিরো বাই হলো পয়েন্ট টু প্লাস পয়েন্ট ফোর এজন্য পয়েন্ট সিক্স জিরো ঠিক আছে পয়েন্ট ফোর জিরো আর পয়েন্ট সিক্স জিরো ভাগ করলে যে মানটা আসবে সেই মানটা মানে টু থার্ড এই টু থার্ড ডি হলো আপনার থার্টি ফাইভ ইয়ার্স এর নিচে আপনি যদি র্যান্ডমলি এখান থেকে একটা মেলকে ধরে টান দেন তাহলে সে থার্টি ফাইভ ইয়ার্স এর নিচে হওয়ার প্রবাবিলিটি তার অনুকূল ঘটনা বা টোটাল মেলের ঘটনা এই হলো আপনার অঙ্কটা এগুলো সংক্ষেপে ফিগার দিয়ে আপনি আপনাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম এখন থাকে ম্যাথমেটিক্যাল এক্সপ্রেশন গুলা তো এ মেল বি হলো মিডার অফ থার্টি ফাইভ ইয়ার্স হো তাহলে পি অফ বি ইজ ইকুয়াল টু আমরা যদি পি অফ বি প্রাইম পয়েন্ট সেভেন জিরো বলি যেহেতু রিটার আমরা ধরছি অফ বি তাহলে পি অফ বি প্রাইম যেহেতু থার্টি ফাইভ ইয়ার্স এর নিচে তাহলে পয়েন্ট সেভেন জিরো তাহলে পি অফ বি হবে পয়েন্ট থ্রি জিরো আচ্ছা এবার হলো মেলের দিকে যান পয়েন্ট টু জিরো এখানে আমি বি ধরছিলাম রিডার অফ থার্টি ফাইভ ইয়ার্স তাহলে মেল মেল এবং রিডার্স এই পয়েন্ট টু জিরো কিন্তু থার্টি ফাইভ ইয়ার্স এর উপর এবং সে কিন্তু মেল তাহলে এই ইন্টারস কিন্তু পয়েন্ট টু জিরো তাই যদি ইন্টারসেকশন বি পয়েন্ট টু জিরো পি অফ বি বের করলাম এবার এই ইন্টারসেকশন বি প্রাইমটা এই ইন্টারসেকশন বি প্রাইমটা কেমন হলো বি প্রাইমটা হলো আপনার এইটা এবার এই ইন্টারসেকশন বি প্রাইম হলো পয়েন্ট ফোর জিরো পয়েন্ট ফোর জিরো এবার ফিমেল মেল যদি হয় এ তাহলে এই ইন্টারসেক এ প্রাইম হলো ফিমেল মে এ যদি মেল হয় তাহলে এই প্রাইম ফিমেল এবং এই প্রাইম বের করার সূত্র হলো এই প্রাইম ইন্টারসেকশন বি পি অফ বি মাইনাস পি অফ এ ইন্টারসেকশন বি এটা ক্যালকুলেশন হলো বের হয়ে যাবে আর থার্টি ফাইভ ইয়ার্স এর নিচে মেল হওয়ার থার্টি ফাইভ ইয়ার্স এর নিচে মেল হওয়ার যদি র্যান্ডম ব্যাটন নেন তাহলে তার প্রবাবিলিটি কত যেখানে অলরেডি এ হ্যাপেন্ড ঠিক আছে অলরেডি সেখানে মেল হ্যাপেন্ড মানে মেল বিষয়টা ঘটছে টোটাল মেল সেখান থেকে আপনি শুধুমাত্র থার্টি ফাইভ ইয়ার্স এর নিচের ক্যালকুলেশনটা নিয়ে কাজ করতে চান রিডার হ্যাঁ তো সেটা ক্যালকুলেশন করলে আপনি এইভাবে এই যে সুতোটা এই সুতোটা বসালে আপনি অঙ্কটা তবে তো আমি সংক্ষেপে বিষয়টা আরেকবার একটু আপনাদেরকে বলার চেষ্টা করবো সেটা হলো যে থার্টি ফাইভ ইয়ার্স এর উপরে এবং থার্টি ফাইভ ইয়ার্স এর নিচে দুইটা ঘটনা আছে এখানে মেল ফিমেল আছে এখানে মেল ফিমেল আছে এবং সামগ্রিকভাবে রিডার একটা কমন শব্দ আছে তো আপনাকে দুটো ডাটা দেওয়া আছে তিনটা ডাটা দেওয়া আছে মূলত মেল থার্টি ফাইভ ইয়ার্স এর উপরে মেল থার্টি ফাইভ ইয়ার্স এর নিচে এবং রিডার বলা আছে থার্টি ফাইভ ইয়ার্স এর নিচে তো রিডার যদি থার্টি ফাইভ ইয়ার্স আপনি দুটো ইভেন্টকে এখানে চিন্তা করছেন একটা হলো আপনার মেল ইভেন্ট আর একটা হলো থার্টি ফাইভ ইয়ার্স এর উপরের ইভেন্টকে চিন্তা করেছেন আচ্ছা এখন থার্টি ফাইভ ইয়ার্স এর উপরে যদি আপনার প্রবাবিলিটি নিচে যদি প্রবাবিলিটি পয়েন্ট সেভেন জিরো হয় তাহলে থার্টি ফাইভ ইয়ার্স এর উপর প্রবাবিলিটি কত আছে পয়েন্ট থ্রি জিরো তো এখান থেকে মেল বললে আপনার কিন্তু পয়েন্ট ফোর জিরো বা টোটাল মেলের সংখ্যা কত যেহেতু এবার সে বলছে যদি এরকম বলতো আপনাকে থার্টি ফাইভ ইয়ার্স এর উপরে আপনার মেলের যদি সিলেক্ট করতেন তাহলে কি হতো তাহলে পয়েন্ট টু জিরো বা পয়েন্ট সিক্স জিরো হতো ঠিক আছে তো যেহেতু থার্টি ফাইভ ইয়ার্স এর নিচে বলতো পয়েন্ট ফোর জিরো বা পয়েন্ট সিক্স জিরো তো এইভাবে ক্যালকুলেশন করবেন তো আপনাদের সঙ্গে আমি আরেকটা ম্যাথ দেখানোর চেষ্টা করতেছি আপনারা দেখেন স্ক্রিনে আরেকটা ম্যাথ দেখা যাচ্ছে ম্যাথে বলা হচ্ছে ফার্মাসিটি পপুলেশন দ্য প্রবাবিলিটি অফ সিলেক্টিং এ মেল অর স্মোকার ইজ সেভেন বাই টেন এ মেল স্মোকার ইজ টু বাই ফাইভ অ্যান্ড ইজ ইফ মেল ইফ এ স্মোকার ইজ অলরেডি সিলেক্টেড ইজ টু বাই থ্রি ফাইন দ্য প্রবাবিলিটি অফ সিলেক্টিং এ নন স্মোকার এ মেল অর স্মোকার ইফ এ মেল ইজ ফার্স্ট সিলেক্টেড এই ম্যাথটাতে প্রথমে বলা হচ্ছে যে এ মেল অর এ স্মোকার তাহলে আমি যদি মেল এবং স্মোকার কে চিন্তা করি আমি দুটা ইভেন্ট দিয়ে আগে বিষয়টাকে এক্সপ্রেস করার চেষ্টা করি এ হলো আমি ধরলাম এ হলো মেল অ্যান্ড বি হলো স্মোকার স্মোকার ঠিক আছে তাহলে প্রবাবিলিটি অফ আমার প্রথম আই এক নাম্বারে বলা হচ্ছে যে এ মেল অর এ স্মোকার তাহলে এ মেল অর এ স্মোকার আমরা কিন্তু প্রবাবিলিটি কীভাবে অর দিল দিয়ে আমরা ইউনিয়ন দ্বারা প্রকাশ করি এবং তার মান বলা হচ্ছে সেভেন বাই টেন সেকেন্ডলি আমাকে বলা হচ্ছে এ মেল স্মোকার ইজ টু বাই ফাইভ বলা হচ্ছে যে এ মেল স্মোকার এই শব্দটা আপনাকে বুঝতে হবে আমি কিন্তু মেল এবং স্মোকার দুইটার বিষয় দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করছি দুইটা ইভেন্ট দ্বারা তাহলে যখন মেল স্মোকার একসাথে বলা হচ্ছে তখন কিন্তু দুইটা ঘটনা
আমরা অলরেডি সিলেক্টেড কোনো কিছু করলে সেই বিষয়টার ক্ষেত্রে আমরা এবার এভাবে রিজেন করি সেটাকে বলা হচ্ছে টু বাই থ্রি ঠিক আছে এখন আমাকে কোশ্চেন সে যেটা চাওয়া হচ্ছে চাওয়া হচ্ছে যে ফাইন দ্য প্রবাবিলিটি অফ সিলেক্টিং এ নন স্মোকার নন স্মোকারের প্রবাবিলিটি চাচ্ছে তোমার যদি বি হয় তাহলে কথাটা অন্যরকম হবে আর কি তাহলে নন স্মোকার প্রবাবিলিটি অফ বি ড্যাশ তাহলে নন স্মোকার যদি প্রবাবিলিটি অফ বি ড্যাশ হয় তাহলে সেটা হলো ওয়ান মাইনাস পি অফ বি তো এখন দেখেন ওয়ান মাইনাস পি অফ বি কি হবে পি অফ বি প্রবাবিলিটি অফ বি কিভাবে করবেন এটা কিন্তু আমাদের একটু ফিল করলে বিষয়টা বোঝা যাবে যেহেতু আপনি আপনি তো আপনার যে ডাটাগুলো দেওয়া আছে এই ডাটাগুলোর উপর কিন্তু ডিপেন্ড করে আপনাকে কাজ করতে হবে প্রবাবিলিটি অফ বি যখন দেখতেছেন তখন কিন্তু আপনাকে মাথার ভিতরে রাখতে হবে যে এখানে ইউনিয়ন বি ইন্টারসেকশন বি টাইপের কিছু ফাংশন দেওয়া আছে এবং এ এ অলরেডি সিলেক্টেড এর একটা ফাংশন দেওয়া আছে যদি এরকম কোন ফর্মেট থাকে তাহলে আমাকে প্রবাবিলিটি অফ আমরা যে মাল্টিপ্লিকেশন থিওরি শিখে আসছি সেটা কিন্তু এখানে অ্যাপ্লাই করতে পারবো আমরা তো সেক্ষেত্রে আমাদের অ্যাপ্লাইয়ের বিষয়টা আমাদের জানা আছে যে প্রবাবিলিটি অফ আমরা জানি যে প্রবাবিলিটি অফ বি ইন্টু প্রবাবিলিটি অফ এ ইন্টারসেকশন বি মানে এ অফ বি অলরেডি সিলেক্টেড তাহলে হলো প্রবাবিলিটি অফ এ ইন্টারসেকশন বি এই সূত্রটা কিন্তু আমরা জানি হ্যাঁ তাও এই সূত্র যদি আমি এখানে অ্যাপ্লাই করি তাহলে প্রবাবিলিটি অফ এ ইন্টারসেকশন বি প্রবাবিলিটি অফ এ ইন্টারসেকশন বি বাই হলো প্রবাবিলিটি অফ এ বি ঠিক আছে তো এটা আমরা ক্যালকুলেশন করবো ওয়ান মাইনাস প্রবাবিলিটি অফ ইন্টারসেকশন বি দুই বাই পাঁচ প্রবাবিলিটি অফ এ অলরেডি সিলেক্টেড টু বাই থ্রি করলে ক্যালকুলেশন করলে আমাদের প্রবাবিলিটি অফ বির মান চলে আসবে বি প্রাইমের মান আসবে আমাদের টু বাই ফাইভ এটার মান আসবে টু বাই ফাইভ টু বাই ফাইভ যদি আসে তাহলে সেখান থেকে কিন্তু আমরা ওয়ান মাইনাস টু বাই ফাইভ করলে আমরা কিন্তু প্রবাবিলিটি অফ বির মান পেয়ে যাবো ওয়ান মাইনাস টু বাই ফাইভ করলে আমাদের মান আসবে থ্রি বাই ফাইভ আর কি থ্রি বাই ফাইভ বিষয়টা বুঝতেই পারছেন আমার মনে হয় বেশি জটিল কোনো বিষয় না তো এরপর আমাদের আর একটা কোশ্চেন যে চাওয়া হচ্ছে যে এ মেল এ মেল এখন মেলের বিষয়টা আমাদের আমরা কিন্তু এখানে স্মোকারের বিষয়টা বের করলাম তো মেলের বিষয়টা যদি আমরা বের করতে হয় তাহলে যদি আমরা এই সূত্রটা দেখে একটু লক্ষ্য করি পি অফ এ ইউনিয়ন বি ইজ ইকাল টু আমাদের পি অফ এ প্লাস পি অফ বি ওইট অফ বি মাইনাস ওইট অফ এ ইন্টারসেকশন বি দেখেন এখন আপনি পি অফ এ জানা আছে পি অফ এ মূলত আপনি বের করবেন এটা জানা আছে এটা জানা আছে এবং এটাও জানা আছে ঠিক আছে সবগুলো বের করলে আপনি এখান থেকে কিন্তু প্রবাবিলিট অফ এ বেরিয়ে যাবেন তার মানে মেলের সংখ্যা পেয়ে যাবেন মেল এবার প্রশ্নের পরবর্তী প্রশ্ন বলা হচ্ছে এই স্মোকার ইফ এ মেল ইজ ফার্স্ট সিলেক্টেড এখন বলছে এই স্মোকার ইফ এ মেল ইজ ফার্স্ট সিলেক্টেড তার মানে স্মোকারকে বের করতে বলতো সবটাকে তাহলে প্রবাবিলিটি অফ বি যেটা বের করবেন এবং এ অলরেডি ফার্স্ট সিলেক্টেড তাহলে এ সিলেক্টেড তাহলে সূত্রটা কি হবে আমাদের সূত্রটা হবে হলো প্রবাবিলিটি অফ বি ইন্টারসেকশন বাই ইন্টারসেকশন বি প্রবাবিলিটি অফ এ ইন্টারসেকশন বি বাই হলো প্রবাবিলিটি অফ এ তাই না তাই প্রবাবিলিটি অফ এ ইন্টারসেকশন বি বা প্রবাবিলিটি অফ ইউ করলে আমাদের মান আসবে হলো ফোর বাই ফাইভ তো এই যে বিষয়গুলো এর যে অঙ্কটা নিয়ে আপনাদের সাথে আলোচনা করলাম মূলত অঙ্কটা কিন্তু খুবই ইজি শুধু আমরা পার্ট বাই পার্ট একটা পার একটা বিষয়গুলো দেখে চলে গেছে তো আমরা সামনে আরেকটা অঙ্ক দেখবো তো দেখেন আপনার স্ক্রিনে আরেকটা অঙ্ক দেখতে পাচ্ছেন অঙ্কটাতে বলা হচ্ছে যে সিক্সটি পার্সেন্ট অফ দ্য এমপ্লয়িজ অফ দ্য এক্স ওয়াইজেড কর্পোরেশন আর কলেজ গ্রাজুয়েট অফ দিস টেন পার্সেন্ট আর ইনি সেলস অফ দ্য এমপ্লয়িজ হু ডিড নট গ্রাজুয়েট ফ্রম কলেজ এইটি পার্সেন্ট আর ইন সেলস হোয়াট ইজ দ্য প্রবাবিলিটি দ্যাট দ্যাট অ্যান এমপ্লয়ি সিলেক্টেড অ্যাট র্যান্ডম ইজ ইন সেলস অ্যান এমপ্লয়ি সিলেক্টেড অ্যাট র্যান্ডম ইজ নাইদার ইন সেলস নর এ কলেজ গ্রাজুয়েট তো অঙ্কটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে অঙ্কটাতে দুইটা অঙ্ক প্রশ্ন আপনাকে করা হয়েছে তো অঙ্কটা আমি কিন্তু প্রবাবিলিটি ছাড়াও আমি কিন্তু চিন্তা করে এই বিষয়টাকে বের করতে পারি মানে প্রবাবিলিটির যে এজ ইউজ প্রসেস সেইসবগুলো ছাড়াও কিন্তু বের করা যায় তো আমি সেই সংক্ষেপে সেই বিষয়টা আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করছি তো যে বিষয়টা বলা হয়েছে আপনাকে বলা হয়েছে যে সিক্সটি পার্সেন্ট কলেজ গ্র্যাজুয়েট আর টেন পার্সেন্ট তাদের মধ্যে টেন পার্সেন্ট সেলসে আছে এইটটি পার্সেন্ট সেলসে আছে তো একটা অফিসে যদি একশো জন লোক থাকে তার মধ্যে সিক্সটি পার্সেন্ট মানে ষাট জন লোক হলো কলেজ গ্র্যাজুয়েট তো আমি টোটাল অফিসটা ধরলাম এরকম একটা বৃত্তের ভিতরে চিন্তা করতেছি এবং তার ভিতরে একশো জন টোটাল আছে একশো জন লোক আছে তার ভিতরে ষাট জন আছে হলো আপনার কলেজ কলেজ গ্র্যাজুয়েট আর চল্লি
ষাট জন যদি কলেজ স্টুডেন্ট থাকে আর চল্লিশ জন যদি কলেজ ছাড়া থাকে এখন বলতে হয় ষাট জনের মধ্যে টেন পার্সেন্ট সেলসে আছে তো সাধারণত বুঝতেই বলতেছেন কলেজ স্টুডেন্ট গ্রাজুয়েট মানুষ সে কিন্তু সেলসে থাকার কথা নয় যেন অনেক কম টেন পার্সেন্ট সেলসে আছে তো ষাটে টেন পার্সেন্ট করলে হয় ছয় জন ছয় মাস ছয় মাস ছয় নাম ছয় জন আর কি আমি জোর লিখি ছয় জন ছয় জন হচ্ছে হলো আপনার আপনার সেলসে আর চল্লিশ জনের মধ্যে এইটি পার্সেন্ট আছে সেলসে তার মানে কলেজ স্টুডেন্ট না বুঝতে পারতো স্যার সেখান থেকে আপনার কলেজ গ্রাজুয়েট না সেক্ষেত্রে চল্লিশ এইটি পার্সেন্ট তো চল্লিশের চল্লিশ জনের যদি এইটি পার্সেন্ট করেন তাহলে দেখবেন বত্রিশ জন আগে বত্রিশ জন তাহলে টোটাল আমার লোক আসছে সেলসে কতজন সেলসে আমার টোটাল লোক আসতেছে এদিক থেকে ফোরটি পার্সেন্টের থেকে এইটি পার্সেন্ট তার মানে বত্রিশ জন এদিকে সিক্সটি পার্সেন্ট থেকে টেন এবং সেখানে ছয় জন তাহলে বত্রিশ আসলে টোটাল কত টোটাল হলো আটত্রিশ জন অনুকূল ঘটনা আটর টোটাল মোট হলো একশো জন তাহলে আমরা পয়েন্ট থ্রি এইট হলো আমার পয়েন্ট থ্রি এইট হলো আমার এখান থেকে আপনার প্রবাবিলিটি ঠিক আছে বিষয়টা প্রবাবিলিটি তাহলে কত হলো পয়েন্ট থ্রি এইট এরপরে যে বিষয়টা আপনাকে বলতেছে পরে বলতেছে র্যান্ডম ইজ নাইদার ইন সেলস নর এ কলেজ গ্রাজুয়েট সে সেলসেরও না এবং সে কলেজ গ্রাজুয়েট না এটা হলো এরকম যে আপনার নাইনটি টু জন হলো আপনার কলেজ স্টুডেন্ট এবং সেলসে আছে টোটাল নাইনটি টু তাহলে কলেজ স্টুডেন্ট সেলসে নেই কে কলেজ স্টুডেন্ট সেলসে নেই হলো আটজন আটজন লোক এই যে এখানে যে চল্লিশ পার্সেন্টের যে বত্রিশ জন সেলসে ছিল আর এই এখানে যে আটজন ছিল সেই আটজন লোক হলো আপনার কলেজ স্টুডেন্ট না আবার সেলসে নেই সেই আটজন হলো আপনার নাইদার অর নর যে বিষয়টা আপনাকে কোশ্চেন যে বলা হচ্ছে দেখেন স্ক্রিনে সেই আটজন তার আট ভাগ একশো হলো পয়েন্ট জিরো এইট এটাই হলো আমার প্রবাবিলিটি ঠিক আছে তো বিষয়টাকে আমি সংক্ষেপে বলার চেষ্টা করবো প্রবাবিলিটি দিয়ে অঙ্কটা করতে পারবেন আপনারা তো আমি আমার মতো করে সহজ করে বিষয়টাকে উপস্থাপন করার চেষ্টা করবো আপনারা এই অলরেডি স্ক্রিন একটা ম্যাথ দেখতে পাচ্ছেন ম্যাটাতে বলা হচ্ছে যে টু কম্পিউটার্স ই অ্যান্ড বি আর টু বি মার্কেটেড এ সেলসম্যান হু ইজ অ্যাসাইন্ড দ্য জব অফ ফাইন্ডিং কাস্টমার ফর দেম হ্যাজ সিক্সটি পার্সেন্ট অ্যান্ড ফোর্টি পার্সেন্ট চান্সেস তো আমি যদি সিক্সটি পার্সেন্ট আর ফোর্টি পার্সেন্টকে চিন্তা করি তো আমি ধরলাম যে ই একটা কম্পিউটার সে কম্পিউটারের জন্য আমি ধরলাম যে ই ই এ কম্পিউটারের জন্য আর কি হ্যাঁ আর এ ধরলাম হলো বি কম্পিউটারের জন্য তাহলে প্রবাবিলিটি অফ ই হলো আমার কত আসতে আছে সিক্সটি পার্সেন্ট তাহলে পয়েন্ট সিক্স জিরো আর প্রবাবিলিটি অফ ই প্রাইম আসতেছে হলো পয়েন্ট ফোর জিরো বুঝতে পারছো অন থেকে বিয়ে করে প্রবাবিলিটি অফ ই আসতেছে আমার পয়েন্ট ফোর জিরো আর প্রবাবিলিটি অফ এ প্রাইম আসতেছে আমার পয়েন্ট সিক্স জিরো বিষয়টা বুঝতেই পারছো না এখানে কঠিন কিছু নেই ওই অঙ্ক যেটা আছে স্ক্রিনে তার সাথে আমি একটু মিলা দেখেন তো এটা এবার বলতেছে যে আপনি যদি টু কম্পিউটার্স ক্যান বি সোল্ড ইন্ডিপেন্ডেন্টলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ঘটনা এখানে কোনো ডিপেন্ডেন্ট কোনো ঘটনা নেই তো গিভেন দ্যাট গিভেন দ্যাট হি ওয়াজ অ্যাবল টু সেল অ্যাট লিস্ট অন কম্পিউটার হি ওয়াজ অ্যাবল টু সেল অ্যাট লিস্ট অন কম্পিউটার অট হোয়াট ইজ দ্য প্রবাবিলিটি দ্যাট কম্পিউটার এ হ্যাজ বিন সোল্ড মানে ই হ্যাজ বিন সোল্ড মানে এই ঘটনাটা ঘটার প্রবাবিলিটি আমাকে জানতে চাচ্ছি যখন অলরেডি একটা বিষয় ঘটে গেছে সেটা হলো দুইটার ভিতর থেকে যে কোনো একটা সোল্ড হবে এই বিষয়টা ঘটে গেছে এই যে কনসেপ্টটা এই কোনগুলো কনসেপ্টগুলো কিন্তু আপনাদেরকে ক্লিয়ার থাকতে হবে ম্যাথমেটিক্সের এই বিষয়গুলো সলভ করতে হলে যে একটা ঘটনার জন্য আর একটা ঘটনা ঘটে গেছে তার মানে আমি যদি বিষয়টাকে লিখি তাহলে ওই বিষয়টাকে ম্যাথমেটিক্যাল এক্সপ্রেস করা হবে এভাবে যে ই প্রবাবিলিটি ঘটনা যেটা অলরেডি ঘটে গেছে সেটা হলো ই ইউনিয়ন এফ মানে ই ইউনিয়ন এফ এর যে ঘটনা ঠিক আছে সেটা অলরেডি আমাদের ঘটে গেছে বিষয়টাকে বোঝাতে বললাম যে আমি থার্ড ব্যাকেল দিয়ে লিখলাম একটু বিস্তর সুবিধা হবে তার মানে ই ঘটার প্রভাবিটি কত যখন ই ইউনিয়ন এফ ইউনিয়ন এফ বলতে ই এবং এফ এর মধ্যে যে কোনো একটা আপনার অলরেডি বিক্রি হবেই এই যে বিষয়টা আপনাকে বলতেছে কমপক্ষে একটা বিক্রি হতেই হবে হ্যাঁ তখন আপনি অলরেডি এই বিষয়টা ঘটে গেছে এবং তার জন্য ই অপ্রভাবিটি কত স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছেন বিষয়টা তো এটা যদি আমি করি তাহলে আমরা জানি সেটা সূত্র অনুযায়ী আমরা লিখতে পারবো পি অফ ই থাকবে এখানে যদি লিখি ইন্টারসেকশন ই ইউনিয়ন এফ 
নিচে লিখতে পারবো আমরা ই ইউনিয়ন পরবর্তীতে আমরা কিন্তু উপর থেকে পি অফ ই লিখতে পারি ওইটাকে ভাঙিয়ে অ্যান্ড দেন নিচে আমরা ওয়ান মাইনাস পি অফ এটা যদি আমরা এরকম হয় তাহলে আমরা পি অফ ই পার মাইনাস এটা কিন্তু আমরা লিখতে পারি এখান থেকে কেন লিখলাম এটার অবশ্যই একটা রিজন আছে কারণ ইউনিয়ন এফ সমস্যা নেই পি অফ ই প্লাস পি অফ এফ দিয়ে করতে পারেন ইন্ডিপেন্ডেন্ট ঘটনা যেহেতু তো দুইটা দুই ভাবে আপনি করতে পারেন তো সেখান থেকে আমি পি অফ ই মান জানা আছে পি অফ ইর মানটা বসাবেন পয়েন্ট সিক্স জিরো মাইনাস ওয়ান মাইনাস পি অফ ই দুইটা গুণ করে দেন যেহেতু ইন্ডিপেন্ডেন্ট ঘটনা দুইটা গুণ করা যায় তো পয়েন্ট সিক্স জিরো গুণ হলো পয়েন্ট ফোর জিরো ঠিক আছে পয়েন্ট সিক্স জিরো গুণ পয়েন্ট ফোর জিরো করলে আপনার এখান থেকে টোটাল মান আসবে হলো পয়েন্ট সেভেন নাইন এই এটাই হবে অ্যান্সার তো এই আর কি অঙ্কটা আপনারা দেখে হয়তো বা বুঝতে পারতেছিলেন না কিন্তু বিষয়টা কিন্তু খুব ইজি এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা অঙ্ক এ অ্যান্ড বি অল্টারনেটলি কার্ট এ প্যাক অফ কার্ট অ্যান্ড দ্য প্যাক ইজ সাপোর্ট আফটার কার্ট ইফ এ স্টার্ট অ্যান্ড দ্য গেম ইজ কন্টিনিউড আনটিল ওয়ান কার্টস এ ডায়মন্ড হোয়াট আর দ্য রিসপেক্টিভ চান্স অফ এ অ্যান্ড বি কাটিং এ ডায়মন্ড মানে বিষয়টা হচ্ছে যে আপনার ধরেন বারোটা তার সঙ্গে একটা কার্ড আছে সেখান থেকে আপনার তেরোটা ডায়মন্ডের কথা শুধু বলা হয়েছে তেরোটা কার্ডকে আপনাকে কাটতে হবে তো দুইজন লোক নিয়েছেন দুইজন লোক নিয়ে এ এবং দুইজন লোক নিয়েছেন এবং এ প্রথম শুরু করছে এ স্টার্ট বিগিন মানে সে এ প্রথম শুরু করছে করার পর আপনার এই দুইজনের ভিতর কার চান্স কতটুকু মানে হোয়াট আর দ্য রেসপেক্টিভ চান্স অফ এ এন বি কাটিং এ ডায়মন্ড এ এন বি ডায়মন্ড কাটিং এর চান্স কত মানে এবং আরেক একজন আরেকজনের পরপর করতেছে মানে একজন কাটতেছে কেটার পর সে হাত ওঠানোর পর আরেকজন দিচ্ছে মানে একজনের পর্যায়ে কোনো একজন থেকে একজন হাত ওঠার চার দিচ্ছে ঠিক আছে বুঝতে পারছেন তো এই অঙ্কটার ক্ষেত্রে সলিউশনের ক্ষেত্রে যে বিষয়টা সেটা হলো যে আমরা যেটা সলিউশনটা দেখি তাহলে বিষয়টা ক্লিয়ার হবে তিনটে ঘটনা প্রথম হলো ধরেন এ একাই কেটে হতে পারে আর একটা এ না কাটতে পারে প্রথম অবস্থা এ আমি বিষয়টাকে রিপ্রেজেন্ট করছি যেভাবে সেটা আগে দেখায় আপনাদেরকে এ অ্যান্ড বি ডিনোট দ্য ইভেন্টস অফ এ অ্যান্ড বি কাটিং এ ডায়মন্ড রিসপেক্ট ইন দ্য আই ট্রায়াল দেন উই আর হ্যাভ তার মানে এ অ্যান বি যদি কাটতে পারে সে ট্রায়ালের কথা বলা হচ্ছে প্রথম হলো বুঝতেই পারতেছেন এ আর বি সমান ট্রায়ালে কাটতেছে তেরো বাই বান্না এক বাই ফোর এ আর বি কাটতে পারতেছে না সেটা হলো তিন বাই ফোর হ্যাঁ তো অঙ্কটা খুবই খেয়াল করার একটা বিষয় আছে খুবই খেয়াল করতে হবে অঙ্কটার ভিতর সেটা হলো এই অঙ্কটা কিন্তু আপনার কন্টিনিউয়াস বুঝতে পারছেন বিষয়টা মানে এদের প্রবাবিলিটি প্রবাবিলিটি কিন্তু আপনি আসলে কখন যে শেষ হয় তার কিন্তু কোনো নির্দিষ্ট কুকে দিনা বলা যাবে না ঠিক আছে তো সেই ক্ষেত্রে আপনাদেরকে একটু কেয়ারফুলি বিষয়গুলোকে চিন্তা করতে হবে তো প্রথম যেটা হয়েছে ধরেন প্রথম যে কাজটা শুরু করছিল সে কিন্তু কাটার সম্ভব সব থেকে বেশি বুঝতে পারতেছে তো প্রথম যে শুরু করছিল সে কিন্তু ধরেন প্রথম অবস্থায় সে কাটতে পারছে প্রথম অবস্থায় সে কাঠ কেটে ফেলছে তেরোটা তা সে কেটে ফেলতে পারে তাহলে সেখানে বীর কোনো চান্স নেই তো এখানে এটা হবে না এই পাঠটা হবে না ঠিক আছে এটা এখানে ভুল করা হয়েছে এখানে হলো এ ওয়ান তার মানে প্রথম অবস্থায় সে কেটে ফেলছে তার সেকেন্ডলি বীর কোনো চান্স দিই পরের বার কি হয়েছে পরের বার এ কাটতে পারে নাই আমি পর পরের চিন্তা করতেছি এ কাটতে পারে নাই মানে কতগুলো কেমন ঘটনাগুলো ঘটতে পারে তার সমষ্টিটাই কিন্তু তার প্রভাবিটি তো প্রথম দ্বিতীয়বার কি হয়েছে এ কাটতে পারে নাই তাহলে ধরলাম এর পরবার বিউ কাটতে পারে নাই এ যদি কাটতে না পারে নাই তো বিউ কাটতে পারে নাই বি কাটতে না পরবর্তী এ কাটছে ধরলাম হ্যাঁ তো এ ওয়ান টু থ্রি এভাবে আমি তিনটা কাজ করছি এখানে করার পর সেকেন্ড থার্ড এ আর একটা এরকম করে কন্টিনিউ চলতে থাকবে এ কাটতে পারে নাই বি কাটতে পারে নাই তিন নাম্বার ট্রায়ালে ও এ কাটতে পারে নাই চার নাম্বার ট্রায়ালে বি কাটতে পারে নাই পাঁচ নাম্বার ট্রায়ালে এ কাটতে পারছে কাটতে পারছে যেটা সেটা কিন্তু আপনার এ প্রাইম না ঠিক আছে কারণ আমি কিছুক্ষণ আগে দেখে আসছিলাম যে আমরা কাটার বিষয়টাকে ধরেছিলাম এ এবং কাটতে না পারার বিষয়টাকে ধরেছিলাম প্রাইমে ঠিক আছে তো সেক্ষেত্রে কিন্তু এই বিষয়টা তো এরকম আর কি আপনি কন্টিনিউসলি চলে যাবেন কন্টিনিউসলি চলে যাবেন মানগুলো বসালে আপনি পারবেন এরকম জাস্ট পর্যায়ক্রমে কিন্তু আগাবে কাটতে পারছে কাটতে পারে নাই কাটতে পারছে কাটতে পারে নাই এই বিষয়টা আর কি ঠিক আছে তো এখানে বেশি একটা পার্থক্য নেই পার্থক্যটা হচ্ছে যে ওয়ান বাই ফোর কাটতে পারছে থ্রি বাই ফোর থ্রি বাই ফোর কাটতে পারে নাই কাটতে পারে নাই কাটতে পারছে সেটা হলো এরকম আপনি কিন্তু এটা এইগুলো না বসায়ও কিন্তু এখান থেকে আপনি করতে পারবেন কারণ কাটতে পারার প্রভাবিটি হলো আপনার ওয়ান বাই ফোর আর কাটতে না পারার প্রভাবিটি হলো থ্রি বাই ফোর কাটতে পারার প্রভাবিটি ওয়ান বাই ফোর কাটতে না পারার থ্রি বাই দুটার ক্ষে
তো দেখেন এখানে কিন্তু এটা একটা ধারা এবং এটা কিন্তু কন্টিনিউয়াস চলতেছে এটা কিন্তু শেষ হয় না তো সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই এটা গুণত ধারা এ প্লাস এ আর এর মানে এরকম করে কিন্তু আঁকাচ্ছে এয়ার স্কোয়ার এয়ার কিউ এরকম করে এবং তার সাধারণ অনুপাত কিন্তু তিন তিরিখে নয় চারে চারে ষোলো দেখতেই পাচ্ছেন এটা এটা ভাগ করলো আর প্রথম পদে ওয়ান বাই ফোর তাহলে এ বাই ওয়ান মাইনাস আর আমরা জানি ইনফিনিটি যদি হয় ইনফিনিটি পর্যন্ত এরকম হয় তাহলে এ বাই ওয়ান মাইনাস আর তো সেটাই করে আমরা প্রবাবিলিটি অফ এ পেলাম মানে একবার এ কাটার প্রবাবিলিটি দেন আমি যদি ওয়ান মাইনাস করি তাহলে আমরা বি কাটার প্রবাবিলিটি পাবো ঠিক আছে তো সেটাই আর কি এখানে করা হয়েছে তো বিষয়টা আমার মনে হয় আপনারা বুঝতে পারছেন বিষয়টা খুবই ইজি কিন্তু অঙ্কটা কিন্তু ফিল করতে হবে আমি যদি অঙ্কটা আরেকবার বলি বলতেছে দুইটা দুইজন লোক এটা তেরো টাকা কাস্ট কাট কাটার চেষ্টা করতেছে তেরোটা কাস্ট তাহলে তেরোটা হলো তেরো বাই বাহান্ন করলে আপনি একজনের প্রবাবিলিটি পাবেন আর না কাটার প্রবাবিলিটি পাবেন তো কাটতে পারছে কাটতে পারে না কাটতে পারছে কাটতে না এরকম করে আপনি একটা চার্ট পাবেন সেখান থেকে আপনি ইয়ে কাটার প্রবাবিলিটি বের করছেন মূলত তো সেখান থেকে আপনি কিন্তু ফোর বাই সেভেন এরপর ওয়ান মাইনাস করলে বাদ বাকি এটা পেয়ে যাবেন আপনি ইচ্ছা করলে বি কাটার প্রবাবিলিটি যদি এখানে চিন্তা করতে পারতেন তাহলে প্রথমে বি দিয়ে শুরু করতেন কাটতে পড়ছে কাটতে পারে না কাটতে পড়ছে এরকম করে আপনি কিন্তু আগাতেন সামনের দিকে তো দেখেন এখানে একটা অঙ্ক দেখানো হচ্ছে অঙ্কটাতে বলা হচ্ছে টু ডাইস আর টস্ট ফাইন দ্য প্রবাবিলিটি অফ গেটিং অ্যান ইভেন্ট নাম্বার অন দ্য ফার্স্ট ডাই অর টোটাল অফ এইট তার মানে আপনার দূর দূরে টাইসকে আপনি টস করছেন দূরে সক্কা মারছেন সক্কা মারার পর সেখান থেকে আপনার ইভেন্ট নাম্বার আর ফার্স্ট ডাই মানে প্রথম যে ডায়টা সেখান থেকে ইভেন্ট নাম্বার আর টোটাল অফ এইট তার মানে এখানে আপনার দুটা ইভেন্টের কথা বলা হচ্ছে বুঝতে পারতেছেন এখানে হলো আপনার অ্যাডিশনের প্রভাবিটি সূত্রটা পড়ার সম্ভাবনা আছে তো সেই ক্ষেত্রে আপনারা যদি আপনাদেরকে দেখাই যে প্রথম ডায়টা হলো আপনার ইভেন্ট নাম্বার হতে হবে তো ইভেন্ট নাম্বার আমাদের টু ফোর সিক্স ইভেন্ট নাম্বার আছে গুণ সেখানে কিন্তু আপনি সেখানে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স দুইয়ের জন্য প্রত্যেকটাই কিন্তু পাবেন তো এরকম করে আপনি এখান থেকে কিন্তু ইভেন্ট টোটাল ঘটনা পাবেন হলো আঠারোটা এবং টোটাল অনুকূল ঘটনা হচ্ছে ছত্রিশটা আঠারো বাই ছত্রিশ হলো পার্সেট অফ এ মানে যদি এ চিন্তা করেন আপনি ফার্স্ট ডায়ের ক্ষেত্রে এবং টোটাল অফ এইট এইট কিন্তু এর ভিতরে আছে এইট যদি হয় তো আপনি কতগুলো সংখ্যা যোগ করলে এইট হবে সেই বিষয়টা আপনি জানতে পারবেন এখান থেকে তো চার চার তারপরে দুই দুই ছয় ছয় দুই এই বিষয়গুলো সংখ্যাগুলো যোগ করলে কিন্তু আপনি এইট পাবেন তো সেক্ষেত্রে আমরা দেখবো যে পাওয়ার সেট অফ বি ইজ ইগুল টু মানে পাওয়ার সেট অফ বি বলতেছি প্রবাবিলিটি অফ বি ইজ ইগুল টু এখানে আঠারো বাই ছত্রিশ পাবো এবং এখানে পাঁচ বাই ছত্রিশ পাবো মানে বিষয়টা হচ্ছে এরকম যে আপনি আঠারোটা পাবেন হলো আপনি ইভেন্ট নাম্বারের জন্য এবং এই টোটাল এইট হলো তার জন্য হলো ফাইভ পাঁচটা পাবেন ঠিক আছে এবং এই দুটার ভিতরে কমন কিছু বেশি রিজিউন আছে কমন রিজিউনটা হলো আপনার কমন রিজিউনটা যদি আমরা লক্ষ্য করি তাহলে দেখবো যে তিনটা আছে কমন রিজিউন ঠিক আছে তিনটা আছে কমন রিজিউন তো এখানে এই যে বিষয়টা আপনার খেয়াল করলে দেখতে পাবেন যে আঠারোটা যে দুই চার ছয় এখান থেকে আঠারোটা আসছে পরবর্তীতে দুই ছয় ছয় দুই তিন পাঁচ পাঁচ তিন এগুলো সব যোগ করলে কিন্তু আট হয় সেখানে ফাইভ আসছে আর এই ইন্টারমেন্ট বি দুইটার ভিতরে কমন আসছে যেগুলো সেগুলো নিয়ে এই ইন্টারসেকশন বি থ্রি আসছে পরবর্তীতে সেটাকে শান্ত সেট পরে পরবর্তীতে অ্যাডিশনাল আপনার যে প্রবাবিলিটির যে বিষয়টা আসছে সেটা আপনার করে দেখেন এখানে আপনার যেহেতু ডিপেন্ডেন্ট ঘটনা সেই ক্ষেত্রে পি অফ ইউনিয়ন বি সূত্রটা ইউজ করলে আপনি পেয়ে যাবেন বিষয়টা পরে অঙ্করা যদি খেয়াল করেন এই ইন্টিজার ইজ চজেন এর র্যান্ডম ফর্ম টু হান্ড্রেড ডিজিট মানে দুশোটা ডিজিট থেকে যদি ইন্টিজার সিলেক্ট করেন এ হট ইজ দ্য প্রবাবিল দ্যাট ইন্টিজার ইজ ডিভাইসেবল বাই ছয় আর আট ছয় আট যখন দুইটা এরকম থাকবে তখন দুইটা ঘটনা ঘটে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডিপেন্ডেন্ট ঘটনা বুঝতেই পারতেছেন কারণ আপনাকে বলতেছে ডিভাইসেবল বাই ছয় বাই আট তো আপনি যদি টোটাল দুশো নাম্বার হয় তাদের ভিতর থেকে ছয় এরকম করে আট বিভাজ্য সংখ্যাগুলো দেখবেন যে আপনার তেত্রিশটা হ্যাঁ তাদের প্রবাবিলিটি তা বের করতে পারবেন ইজিলি তো প্রবাবিলিটি আমরা জানি নাম্বার জানা থাকলে সেখান থেকে টোটাল নাম্বার দ্বারা ভাগ করলে প্রবাবিলিটি পাই আবার সেকেন্ডলি আট দ্বারা ভাগ করলে আপনি সেখান থেকে পাবেন হলো প্রতিষ্ঠায় পঁচিশ বাই দুইশো করে তার প্রবাবিলিটি পাবেন আর এই ইন্টারসেকশন বি এই দুটার কমন যে রিজিউনটা আছে মানে দুটা তারা কমন যে বিষয়গুলো সেটা তারা ভাগ করলে সেরকম সংখ্যা পাবেন হলো আটটা এবং আট বাই দুইশো করলে প্রভাবিটি পাবেন একটা ঠিক আছে এবার আপনি সূত্র বসা দিলেই হয়ে গেল বিষয়টা তো এই আর কি দুইটা কমন কি বিষয় ছয় আর আট এরকম টাইপের কোনো সংখ্যা করা থাকলেই বুঝতে হবে যে দুইটা কমন রিজিউন একটা পাওয়া যাবে সেখান থেকে আপনি মান বের করতে পারবেন ঠিক আছে এরপর দ্য প্রভাবিট দ্যাট ইজ স্টুডেন্ট পাস এ ফিজিক্স টে
price of a certain uh, stock will go up during the next week or two is to one at a year in a favor act of ever again against all of second favor was to have this you can favor in the government favor key there been against to be the limit to favor a below I mean against to build the house later they can stay up again to again is to be looked at that favor build up it could do a man could take us a good idea be that I even can do it तो आपने ये वाले दूसरा ए बी ए बी को चार्ट टा वैल्यू टोटल बिल्कुल बन बिल्कुल अपार ये बार आपने क्या बोलते से जो क्वेश्चन स्टेप बोलते से जो हॉट इज़ द पावर दैट प्राइस ऑफ़ इस टू गो डाउन गो डाउन ड्यूरिंग द नेक्स्ट वीक तो खूबी शाओस विषय इखाने की तो एक टा विषय हुलो बोलते से जो ये रे इंडिपेंडेंट कॉटन है कारण इंडिपेंडेंट कॉटन है ना होले आपने के वो एक उम्म सिक्स बा एक उम्म आगे मोतो ना किंतु विषय डे बोलते बात है तो इंडिपेंडेंट कॉटन है जो दिखाया था के तो लाम रा पी ऑफ यूनियन बी बिर कोत्ते वाले यूनियन ने पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी दूसरा ए आर तो शेखांत के हमरा ये भी जो कर बो जो कर बो आम के बोलते से जो हॉट इट बोलते प्राइस ऑफ स्टॉक विल गो डाउन अपना शॉप देख से न गो आप अथवा रिमेनिंग सेम जैकन बिशेष टा ये हम बोलते हैं इन्वेस्ट कॉन्सेप्ट जो गोल्ड प्राइस ऑफ इस आर्ट इनको गो आप एक टा वाटर ना बोलते से आर फेवर ऑफ प्राइस फेवर ऑफ प्राइस बोलते हैं रिमेनिंग द सेम सेम और गो पर बिशेष टा गो डाउन है कता बोला नहीं तो गो डाउन माने ही होले तार जा गोल्ड से तार उल्टा डाटे का से तो पी अब ये इटा बोल लो वन माइनस पी ऑफ यूनियन बी कोले पेज में इर पॉलिंग कोटा देखें ए एन एम बी ए अप्लाइज फॉर ए जॉब इन टू फार्म्स एक्स एंड वाई द प्रोवाइड ऑफ इज बीइंग सिलेक्टेड इन फार्म्स एक्स इस पॉइंट सेवन एंड बीइंग रिजेक्टेड माने आपने सिलेक्टेड तो बार रिजेक्टेड जेको ना एक टाके आपने अपने फेवरेट धोनी बन आर टाके आपने फेवरेट बाद दी बन तो फेवरेट जो दी एक्स के धारण माने सिलेक्टेड रिबिश टाके फेवरेट धारण ताली पी ऑफ ए पॉइंट सेवन फे पॉइंट सेवन और पी ऑफ बी माने ए प्राइम होलो पॉइंट सेवन तक बात करें जो पॉइंट थ्री ये बार बोलते हैं जो रिजेक्टेड ताली रो पी ऑफ बी प्राइम पी ऑफ बी होलो पॉइंट फाइव ऐकन बोलते हैं तो � P of A B तो तले rejected विषय टा बोलूँ P of A बात union B ठीक है सर मुस्तफा सर इटा होला आपने कि इटा होला आपने इधर rejected विषय टा ठीक है सर rejected विषय टा के बारे में प्रदर्शन करूँ तो rejected विषय टा जाना होएगा इटा बिरको तो बोलूँ P of A plus P of B minus P of A intersection B दे बिरको तो बोलूँ एक बार what is the power that will be selected in all the form और तो इधर बुस्ते का उत्तर सें हैक टाटे सिलेक्टर भी शेटा पी ऑफ़ एयूनियन भी इटा तो खूब इजी भी शेटा थी रे न्यूज़ पेपर एक बार बोला आसे बीस परसेंट है सोलो परसेंट चौदह परसेंट बोला आसे बहुत बोला आसे बहुत शब्द लो बोला आसे कॉमन रीज़न है कथा बोला आसे तार माने आपने डायरेक्ट � ए बार बोलते हैं एक कार्ड इस ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ़ 52 कार्ड फाइंड द प्रोवाइड ऑफ़ गेटिंग ए किंग और ए हार्ट और ए रेड कार्ड तब हमने एक बार किंग एक बार हार्ट आई बार और ए रेड कार्ड तो अंकुटा आपने देखी है तो वो आपना के अंकुटा की जोड़ी मुन्ने आते वाले कि तो अंकुटा आशुला तो � तो जब आपने लिखें, जो जो किंग हार्ट फॉर्म लोग आपने ए बी सी दारा रिज़ेंड करें, तो ए यूनियन बी यूनियन सी, ए ही वाले विषय टार की चुना, तो यूनियन बी यूनियन सी शूट करें दिवसन, तो लेबनी शूट करने जी पी ऑफ ए पी ऑफ बी पी ऑफ सी ये सब किसी पावन, किन द विषय टाच जो मानगुलो की बात करें मान गुलो बिरको रहता है तीन जीटू जोटी का इतने जोटी क्या नो कारण अपना मान गुलो हिसाब कोड़े कोड़े बिरको दता है पी ओ पी ए पी ओ बी पी ओ सी सब गुलो किन्तु अलग अलग दही हिसाब तो वो सेव होते सें एक गुलो बिरको रहता है इतने जोटी तो अपना इधर ने जी विषय टा शेयर कोट्टा हुए जी किंग हार्ट रेट देखन हार्टे जो दिजान ताय तेरोटा कार्ड रेडे जो दिजान ताय लेकिन तो आपने पावन होलो हार्ट डायमंड प्लस होलो हार्ट मिलो होलो साबिश टा कार्ड पावन तो हार्ट रेड टोटल साबिश टा रेडे जोनो साबिश टा हार्टे जोनो तेरोटा किंगे जोनो चार्टा तो शेटा ये खाने कराई से एबीसी के देखन चार बाय बानो तेरो बाय बान एबार होलो आपने ए इन इंटरसेक्शन भी बी इंटरसेक्शन सी सी इंटरसेक्शन है ए गुलो गिन तब ने पार्ट बाय पार्ट बिरकोर बन सेकेंडली शावशेष ये होलो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बिरकोर बन ठीक है सर तो इटा एक है ना देखने लायक है सभी शेयर गुला आपने देख ले विषय डे बुस्ते वर्बन कोठीन विषय डे किचुना जो दे एक टांग को देख के लाखों वर्बन तो जो हॉट इज़ द चांस डेट लीपियस लेट ले रैंडम उल कंटिन्यू 53 संडे तो 50 से संडे तक फ्राइडे तक जे जे बारे तक ना कोनो कोनो विषय ना विषय टच्चे जो आपन
তো বিষয়টা হচ্ছে সাত মানে যেমন সপ্তাহে আমরা একদিন হতে হলো সানডে সেখানে দুই দিন হবে তো এই আর কি প্রবাবিটি টু বাই সেভেন এটাই আর কি কিছু না সানডে তার যাই হোক প্রবাবিটি একই হবে সানডে ফ্রাইডে যাই হোক টু বাই সেভেনই হবে প্রবাবিটি টু আনবেজ ডাইস আর ট্রন ফাইন দ্য প্রবাবিটি দ্যাট বোথ দ্য ডাইস আর দ্য সেম নাম্বার দুটা নাম ডাইস এর সেম নাম্বার হবে ফার্স্ট ডাই আর শোস সিক্স এরকম কিছু কন্ডিশন বলা আছে ডাইস এর যে আপনার ডাইসে যদি বিষয়টা দেখেন এক 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 ডাইসে যে প্রথম ডাইসের ক্ষেত্রে ধরেন প্রথম ডাইসে যদি এক এক পড়ে পরের ডাইসের এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় পড়তে পারে প্রথম ডাইসে দুই পড়লে পরের দিন মানে বিষয়টা ওরকম ওরকম যে আপনি প্রথমটাকে ফিক্সড রেখে বাদ বাকি সবগুলোর ক্ষেত্রে ছয় ছয়টা করে যোগ করে ছত্রিশটা ইভেন্ট এখানে আসবে ঠিক আছে তো সেম নাম্বার প্রভাবিটি হলো ছয় বাই ছত্রিশ সেম নাম্বার প্রভাবিটি ফেব্রুয়ারি কি আছে ফার্স্ট ডাইস সিক্স নাম্বার তাও যদি প্রভাবিটি কেস দেয় দ্য ফার্স্ট ডাইস শো সিক্স নাম্বার তো সেটার ক্ষেত্রে ওর কি ছয়টা ছয়টা বাই ছত্রিশটা প্রবাবিলিটি এটা টোটাল নাম্বার হবে এই টোটাল নাম্বার এইট যদি হয় দুই ছয় তিন পাঁচ চার চার পাঁচ ছয় এরকম হলো পাঁচ বাই ছত্রিশ এবার দুই যদি গেটিং টোটাল নাম্বার অব মোর দ্যান এইট মোর দ্যান এইট হলে কত হবে সবগুলো যোগ করে দেখবে মানে কতগুলো যোগ করলে যেমন তিন ছয় ছয় তিন চার পাঁচ যদি একটা চার পরে একটা পাঁচ পরে একটা পাঁচ পরে একটা চার পরে দেখবে সবগুলো যোগ করে টেন টেন বাই থার্টি থার্টি সিক্স ফাইভ টেন এইট এবং দিস ইজ দ্য এক্সাম্পল এখানে বলতে চায় একটা বিষয় যে আপনার দ্য টোটাল অব দ্য নাম্বার অব দ্য ডাইস ইজ থার্টিন থার্টিন কোনো নাম্বার যোগ করলে সম্ভাবনা রাইস এর আর ছয় ছয় সর্বোচ্চ বারো হয় তো সেক্ষেত্রে এটা ইম্পসিবল পরটা বলতে টোটাল নাম্বার অব দ্য ডাইস ইজ এনি নাম্বার অফ ফ্রম টু টু বারো যে কোনো নাম্বার দুই থেকে বারো যে কোনো একটা নাম্বার হ্যাঁ অবশ্যই হতে পারে সেটার ক্ষেত্রে ওয়ান হ্যাঁ প্রভাবিটি ওয়ান হবে আর কিছু না তো এটাই আর কি তো দেখেন ওটা এমং দ্য ডিজিট ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ অ্যাট ফার্স্ট ওয়ান ইজ সোচেন অ্যান্ড দেন এর সেকেন্ড সিলেকশন ইজ মেড এমং দ্য রিমিউনি ফোর ডিজিট মানে বিষয়টা হলো এরকম যে আপনার এক দুই তিন চার পাঁচ বলা আছে এবং প্রথম একটা যখন চয়েস করবেন পরবর্তী যে বাদ বাকিগুলো দুই তিন চার পাঁচ তার সাথে জোড়া দিতে পারবেন দুই তিন চার পাঁচ দুই চয়েস করেন এক তিন চার পাঁচ জোড়া দিতে পারবেন তিন চয়েস করেন এক দুই চার পাঁচ জোড়া দিতে পারবেন চার চয়েস করেন এক দুই তিন পাঁচ জোড়া দিতে পারবেন পাঁচ চয়েস করেন এক দুই তিন চার জোড়া দিতে পারবেন এখন আমাকে কোশ্চেন সে বলতেছে যে অ্যাসিউম দ্যাট অল টোয়েন্টি পসিবল আউটকাম বিশটাই এখানে আছে বিশটা পসিবল আউটকাম আছে ইকুয়াল প্রবাবিটি ফাইন দ্য প্রবাবিটি দ্যাট অ্যান্ড ওয়ার্ড ডিজিট উইল বি সিলেক্টেড দ্য ফার্স্ট টাইম সেকেন্ড টাইম অ্যান্ড বোথ টাইম তার মানে ফাইন দ্য প্রবাবিলিটি দ্যাট ওয়ান ডি ওয়ার্ড ডিজিট উইল বি সিলেক্টেড মানে ওয়ার্ড ডিজিট উইল বি সিলেক্টেড কখন ফার্স্ট টাইম মানে প্রথমবার ওয়ার্ড ডিজিট হওয়ার সম্ভব প্রবাবিলিটি তাই প্রথমবার ওয়ার্ড ডিজিট কিন্তু এই লাইনে আসে সেকেন্ডলি এই লাইনে আসে সেকেন্ডলি এই লাইনে আসে থার্ড ডে এই লাইনে আসে তাহলে টোটাল কটা চার চার আর চার বারোটা বারোটা বাই বিশটা তাহলে প্রথমটার অ্যান্সার হবে বারো বাই বিশ সেকেন্ড সেকেন্ড টাইম সেকেন্ড টাইম ওয়ার্ড ডিজিট হওয়ার সম্ভাবনা কত দেখেন তিন পাঁচ এখানে হলো এক তিন পাঁচ এখানে বারোটাই হবে ঠিক আছে আর বোধ টাইম যদি হয় বোধ টাইম যদি হয় তো বোধ টাইমের সংখ্যা কিন্তু আরও কমে যাবে তো এখানে এক তিন দেখেন একটা দিন একটা এরকম এখানে মনে ছয়টা হবে এবং ক্যালকুলেশন করে দেখবেন আর কি দেখেন একটা হলো বারো বাই বিশ সেকেন্ডলি বারো বাই বিশ তিন হলো ছয়টা ছয়টা বাই বিশটা খুবই ইজি একটা অঙ্ক এরপর বলতেছে যে সেকেন্ড টাইম বোধ এর বলছে ফরম টোয়েন্টি ফাইভ টিকিটস মার্ক উইথ ফার্স্ট টোয়েন্টি ফাইভ মেমোরিয়াল ওয়ান ইজ ডোর নেট রেন্ড ফান্ড দ্য বা চান্স দ্যাট ইট ইজ এ মাল্টিপল অফ ফাইভ অর সেভেন অ্যান্ড ইট ইজ এ মাল্টিপল অফ থ্রি অর সেভেন তো ফাইভ অর সেভেনের মাল্টিপল কী কী হতে পারে ফাইভ পাঁচ দশ পনেরো বিশ পঁচিশ সাতের সাত চোদ্দো একুশ এটা এরকম করে আটটা মেবি হবে ঠিক আছে তো আটটা হ্যাঁ আটটাই আর কি আটটা আট বাই পঁচিশ এরপরটা হলো দশ বাই পঁচিশ আর কি তো খুব ইজি এই দু পর দুই অঙ্কটা এরপর বলছে ফোর কার্ডস আর ড্রোন অ্যাট র্যান্ডম ফর্মে প্যাক অফ টোয়েন্টি ফাইভটি টু কার্ডস ফাইন দ্য প্রোভাবিটি দ্যাট দে আর এ কিং কুইন জ্যাক অ্যান্ড এস তো কিং কুইন জ্যাক প্রত্যেকটাই হলো চারটা থেকে একটা চারটা থেকে একটা চারটা থেকে একটা চারটা থেকে একটা তো প্রথম প্রোভাবিটি হলো চারটা থেকে একটা চারটা থেকে একটা চারটা থেকে আর বাহান্ন থেকে চারটা ঠিক আছে চারটা কার্ড নিছেন আপনি ফোর কার্ড নিছেন তো দে আর কিং অ্যান্ড টু আর কুইন টু আর কিং টু কুইন চারটা থেকে দুইটা আর চারটা থেকে দুইটা ঠিক আছে এরপর তিন নাম্বারটা বলতেছে টু আর ব্ল্যাক অ্যান্ড টু আর রেড তাহলে ব্ল্যাক আর রেডের বিষয়টা ব্ল্যাক হলো ছাব্বিশটা আছে রেড ও ছাব্বিশটা ছাব্বিশটা থেকে দুইটা ছাব্বিশটা থেকে দুইটা এরপর বলতেছে যে দেয়ার আর টু কার্ডস অফ হার্টস অ্যান্ড টু কার্ডস অফ ডায়মন্ড হার্ট অ্যান্ড ডায়মন্ড তেরোটা থেকে তেরোটা থেক
এবার বলতেছে দেখেন পাওয়ার অঙ্ক হোয়াট ইজ দ্য প্রোবাবিলিটি অফ গেটিং নাইন কার্ডস অফ দ্য সেম স্যুট ইন ওয়ান হ্যান্ড অ্যাট এ গেম অফ ব্রিজ হ্যাঁ মানে আপনি যখন খেলা শুরু করবেন আমরা জানি কাঠ খেলতে গেলে সাধারণত এরকম হয় যে তেরোটা কাঠ এক একজনের ভাগে পড়ে তো বলছে নয়টা কাঠ একটা স্যুট থেকে ওর প্রোবাবিলিটি করত নয়টা কাঠ একটা স্যুট থেকে হবে একজনের আছে তো নয়টা কাঠ একটা স্যুট থেকে হলে চারটা স্যুট চারটা কাঠ অন্য অন্য জায়গা থেকে আসবে তো আপনি চিন্তা করেন বিষয়টাকে এইভাবে যে তেরোটা কাঠ থেকে নয়টা কাঠ আসবে তেরোটা কাঠ থেকে নয়টা কাঠ আর বাদ বাকি যে উনচল্লিশটা কাঠ থাকবে সে উনচল্লিশটা কাঠ থেকে আসবে চারটা কাঠ আর বান্ন সি থ্রি তেরো বান্ন সি তেরো এটাই আর কি আর এই ঘটনা চারবার ঘটবে আর কি ঠিক আছে চারবার ঘটবে কেন কারণ আপনি এক আপনি একবার শুধু হাট পাবেন হাটের ক্ষেত্রে হতে পারে সেটা আপনার ইয়ের ক্ষেত্রেও হতে পারে মানে চারটা সুটের যে কোনো সুট থেকে হতে পারে এই জন্য এরকম চার দ্বারা গুণ করবেন ঠিক আছে এই আর কি বিষয়টা তো এই পরটা দেখেন এ ম্যান ইজ ডিল্ড ফুল স্পেস কার্ড ফর্ম এ অর্ডার প্যাক অফ বান ফিফটি টু ইফ ইজ গিভেন থ্রি মোর কার্ড ফাইন দ্য প্রোভাইটি পি অ্যাটলিস্ট ওয়ান অফ দ্য এডিশনাল কার্ড ইজ অলসি স্পিড ঠিক আছে মানে আপনি চারটা স্পিড কার্ড হুম চারটা স্পিড কার্ড আপনি কি করেছেন বাহান্ন কার্ড থেকে আপনি স্পিড সরিয়ে দিলেন ইফ ইজ গিভেন থ্রি মোর কার্ড এবং যদি আরও তিনটা কার্ড আপনি নেন তাহলে প্রোবাবিলিটি কত অ্যাটলিস্ট ই অলসো স্পিড মানে তার ভিতরে স্পিড আর প্রোবাবিলিটি কত তো আপনি চারটা কার্ড সরাই বলছেন তেরোটা থেকে চারটা তাহলে নয়টা আছে তাহলে প্রথম হলো নয় সি ওয়ান একটা হওয়ার প্রোবাবিলিটি কত উনচল্লিশ সি টু দুইটা মানে তিনটা কার্ড নিয়েছেন নয় সি টু তো উনচল্লিশ সি ওয়ান পরবর্তীতে নয় সি থ্রি উনচল্লিশ আর উনচল্লিশ তো দরকার নেই পরে হলো আটচল্লিশটা কার্ড থেকে তিনটা এই ক্যালকুলেশন করলে আমার টোটাল প্রোবাবিলিটি আসবে এই যে এইটা আর কি দেখাচ্ছেন আমাদের যেটা এইভাবে অঙ্কটা করবেন হ্যাঁ এখানে যেভাবে করা সেইভাবে না করে আপনি এইভাবে করবেন দেখে কথা তো এরপরে যে অঙ্কটা সেটা বলতেছে এ কমিটি অফ ফোর পিপল ইজ টু বি অ্যাপয়েন্টেড ফ্রম থ্রি অফিসার অফ দ্য প্রোডাকশন ডিপার্টমেন্ট ফোর অফিসার ওয়ান চার্টার অ্যাকাউন্ট ফ্রেন্ড দ্য প্রোবাইট অফ ফোর মিন দ্য ইন দ্য ফুল ইন দেয়ার মাস্ট বি ওয়ান ফ্রম ইস ক্যাটাগরি প্রত্যেক ক্যাটাগরি থেকে যে একজন থাকতে হয় তাহলে বুঝতেই পারতেছেন এখান থেকে একজন এখান থেকে একজন এখান থেকে একজন বা টোটালটা শেষ এই যে এখানে থ্রি সেভেন ফোর সেভেন টু সেভেন টু সেভেন বাই হলো টেন সি ফোর আচ্ছা এরপরে বলতেছে যে ইট শুড হ্যাভ অ্যাটলিস্ট ওয়ান ফ্রম দ্য পার্সেস ডিপার্টমেন্ট পার্সেস ডিপার্টমেন্ট থেকে যদি একজন থাকতে হয় তাহলে বিষয়টা কেমন হবে তো পার্সেস ডিপার্টমেন্টে টোটাল লোক আছে কয়জন পার্সেস ডিপার্টমেন্টে ফোর অফিসার বা পার্সেস ডিপার্টমেন্ট তাহলে চারজন আছে তো চারজন থেকে একজন থাকতে হবে অ্যাটলিস্ট তো প্রথম অবস্থায় চারজন থেকে একজন আর বাদ বাকি সকল জায়গাগুলো থেকে এক মানে বাদ বাকিগুলা তারপরে টোটাল কজন নেবেন আপনি ফান্ড কত কমিটি চার পিপলের কমিটি তো পার্সেস ডিপার্টমেন্টে প্রথমে একজন বাদ বাকি ছয়জন থেকে তিনজন ফার্স্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে দুইজন বাদ বাকি ছয়জন থেকে দুইজন ফার্স্ট ডিপার্টমেন্ট তিনজন বাদ বাকি ছয়জন থেকে একজন আর ফার্স্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে একজন বাদ বাকি ছয়জন থেকে এক শেষ এরপর তিন নাম্বারটা একই বিষয় তিন নাম্বারটা এই যে আপনারা দেখলেই বুঝতে পারবেন এই যে দুই বার পাঁচ উইকেট প্রবাবিলিটি ও খুবই কমন একটা অঙ্ক যে আন কন্টেন সিক্স হোয়াইট ফোর রেড এন্ড নাইন ব্ল্যাক বল ইফ থ্রি বলস আর ডন অ্যাট র্যান্ডম ফাইন দ্য প্রোবাবিলিটি দ্যাট যখন তিন টু অফ দ্য বলস ডন আর হোয়াইট দুইটা বল তাদের ভিতরে হোয়াইট তো দুইটা বল হোয়াইটের প্রোবাবিলিটি কত সিক্স ই টু আর টোটালটা থেকে বাদ দেবেন যা তাই ঠিক আছে তো এই যে এটা এখানে সিক্স ই টু আর বাদ বাকি উনিশটা ছিল টোটাল তো তেরো সি ওয়ান বা উনিশ সি থ্রি আর কি দুই নাম্বারটা দেখেন দুই নাম্বারটাতে বলতেছে যে ওয়ান অফ ইস কালার তো বুঝতেই পারতেছেন সিক্স সি ওয়ান ফোর সি ওয়ান মানে সিক্স থেকে একটা চার থেকে একটা নয় থেকে একটা ঠিক আছে এরপরে যে অঙ্কটার কথা বলা হচ্ছে সেটা হলো যে নান ইজ রেড কোনোটাই রেড না মানে একটাও রেড না তা রেড যদি না হয় তাহলে তাইলে আপনার রেড হলে কি হতো সবগুলোই রেড যদি হয় সেই বিষয়টা যদি চিন্তা করেন তাহলে কোনোটাই রেড না এটাও বের করতে পারবেন সবগুলো রেড হতে হলে সূত্র হলো আপনার ফোর সি থ্রি বিষয়টা হলো এরকম যদি লিখে এখানে ওয়ান মাইনাস ফোর সি থ্রি বাই উনিশ সি থ্রি এটা ক্যালকুলেশন করলে আপনার চলে আসবে আর কি মানে রেড হওয়ার প্রোবাবিলিটি সবগুলো আর ওয়ান মাইনাস রেড হওয়ার প্রোবাবিলিটি বা দিন রেড না হওয়ার প্রোবাবিলিটি অ্যাট এস ওয়ান ইজ হোয়াইট এই বিষয়গুলো ঝামেলা করে অ্যাটলিস্ট বলা মানেই হলো আপনার অন্তত একটা তার মানে একটা হতে পারে দুইটা তিনটা চারটা এরকম করে সবগুলো কিন্তু আমাকে যেতে হবে ঠিক আছে তো এই অঙ্কগুলো এই যে এইভাবে করবেন আর কি ও এটা দেখাইছি যে এইভাবে অ্যাটলিস্ট ও একটা হোয়াইট তো হোয়াইট ছিল কটা হ্যাঁ সিক্স ই ওয়ান থার্টিন সি টু সিক্স ই টু থার্টিন এই আর কি এইভাবে আপনি ক্যালকুল